മുനമ്പത്ത് നിന്നുള്ള മനുഷ്യക്കടത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അല്ല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ പോയത് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് എന്നതിന് സ്ഥിരീകരണം മനുഷ്യക്കടത്തിലെ പ്രധാനി തമിഴ്നാട് തിരുവാളൂർ സ്വദേശിയും കോവളം വെങ്ങാനൂരിൽ താമസക്കാരനുമായ ശ്രീകാന്ത് മറ്റൊരു കണ്ണിയായ ഡൽഹി സ്വദേശി രവീന്ദ്രനും ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് കടന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അൻപത്തിരണ്ട് ബാഗുകളും മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിൻ്റെതാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടൽ കടന്നവരിൽ എൺപത് പേർ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളും മറ്റുള്ളവർ ഡൽഹിക്കാരുമാണ് അതിനിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരം വഴിയും മനുഷ്യക്കടത്ത് നടന്നതായി സൂചന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലൂടെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും ക്രിസ്മസ് ദ്വീപിലേക്കും മനുഷ്യക്കടത്ത് നടന്നതായാണ് സംശയങ്ങളുള്ളത് സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാനൂറോളം പേരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് വിവരം കുടുംബമായി എത്തിയവരിൽ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ പലരുടെയും കുട്ടികൾക്കും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ഥലക്കുറവും ഭാരക്കൂടുതലും കാരണമാണ് ബാഗുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഗുരുവായൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചോറ്റാനിക്കര ചെറായി എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിച്ചാണ് സംഘം മുനമ്പത്ത് ഒത്തുകൂടിയത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വീതം വാങ്ങി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉറപ്പിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോയത് ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു യാത്ര മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന ഏജന്റുമാരായ ശ്രീകാന്തും സംഘവും നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ മാറി മാറി താമസിച്ചതായി തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നുമുള്ള പോലീസ് സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത് കോയമ്പത്തൂരിന് സമീപം അവിനാശി ടി എൻ പാളയത്ത് പാണ്ഡ്യരാജന്റെ പേരിലുള്ളതാണ് കാർ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഭവത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം ഇനിയും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം സംഘത്തിന് ബോട്ട് വാങ്ങി നൽകിയ രണ്ട് ഇടനിലക്കാരെ മുനമ്പം പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മല്യങ്കര പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശികളാണ് ഇവർ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളെ മുനമ്പം വഴി കടത്താൻ മുനമ്പം സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് ദയാമാത എന്ന മീൻപിടുത്ത ബോട്ട് മുഖ്യപ്രതി ശ്രീകാന്ത് വാങ്ങിയത് ഈ ഇടനിലക്കാർ മുഖേനയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു നാലു പേർ കൂടി ഇതിൽ ഇടനില വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഇവരെയും ഉടൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും മനുഷ്യക്കടത്ത് റാക്കറ്റിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രതി ശ്രീകാന്തിനുമായി പലതവണ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇടനിലക്കാർ ആദ്യം ശ്രീകാന്തിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് മൊഴി നൽകിയത് തങ്ങളെ സമീപിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ മറ്റൊരാളാണെന്നാണ് ഇവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്